ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் அருந்ததி ராய் எழுதின த காட் ஆஃப் ஸ்மால் திங்ஸ் அப்படிங்கிற நாவலோடைய சமேஷன் பார்க்க போகிறோம் இவங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் நவம்பர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் பிறந்த ஒரு இந்தியன் இங்கிலீஷ் நாவலிஸ்ட் இது இவங்களுடைய டெபியூ நாவல் இந்த நாவலுக்காக மேன் புக் அ ப்ரைஸ் ஃபார் ஃபிக்ஷன் அப்படிங்கிறத நைன்டீன் நைன்டி செவனில் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க இந்த நாவலை அருந்ததி ராய் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஃப்ராட்டர்னல் ட்வின்ஸ் அதாவது நான் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸோடைய சைல்டுஹுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ண தான் இருக்கும் அருந்ததி ராயுடைய செகண்ட் நாவல் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அட்மோஸ்ட் ஹாப்பினஸ் இது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு இந்த நாவலுடைய செட்டிங் கேரளாவில் கோட்டயம் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிங்கிற டிஸ்ட்ரிக்டில் ஐஎம்என்எம் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டில் நடக்கிறதா செட் ஆகிருக்கும் இப்போ இந்த நாவலுடைய மெயின் கேரக்டர்ஸ் பார்த்துடலாம் பாப்பாச்சி மம்பாச்சி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க அமு அண்ட் சாக்கோ பப்பாச்சியோடைய சிஸ்டர் வந்து பேபி கொச்சம்மா இவங்கள நவோமி ஐப் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க இவங்க எயிட்டீன் இயர்ஸாக இருக்கும்போது ஃபாதருடைய யங் ஐரிஷ் மாக் ஃப்ரெண்டான ஃபாதர் முல்லிகன் அப்படிங்கிறவரை லவ் பண்ணியிருப்பாங்க இதனால் இவங்க ரோமன் கேத்தலிக்காக மாறி அமெரிக்கா கூட போயிருந்திருப்பாங்க இவங்களோட லவ் சக்ஸஸ் ஆகாததுனால இவங்களோட லைஃப்பில் இவங்க அன்மேரிடாகவே இருந்திருப்பாங்க இவங்களுடைய ஃபாதர் பப்பாச்சி ஒரு சிரியன் கிறிஸ்டியன் ப்ரீஸ்ட் மமாச்சிங்கிறவங்க இந்த நாவலில் பிளைண்டாக இருப்பாங்க அம்மு அப்படிங்கிறவங்க பாபா அப்படிங்கிறவரை மேரேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க அவங்க ஃப்ராட்டர்னல் ட்வின்ஸ் நான் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ரஹேல் அப்படின்னு ஒரு கேர்ள் சைல்டும் எஸ்தா அப்படிங்கிற ஒரு பாய் சைல்டும் உண்டு இந்த நாவல் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா ரஹேல் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க சைல்ட்ஹுட் டேஸில் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஐஎம்என்எம் அப்படிங்கிற பிளேஸ்க்கு திரும்ப வந்து அவங்களுடைய பிரதரான எஸ்தாவை மீட் பண்ணுற மாதிரி பிளாட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் இது போக சில கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க வெலுத்தா இவர் வந்து ஒரு அன்டச்சபிள் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் சோஃபி மோல் இவர் சாக்கோ அண்ட் மார்கரெட் கொச்சம்மாவுடைய டாட்டர் இதில் ஒரு ஸ்மால் ட்விஸ்ட் உண்டு என்ன அப்படின்னா மார்கரெட் கொச்சம்மா வந்து மேரேஜ்க்கு அப்புறம் ஜோ அப்படிங்கிற ஒருத்தரை மேரேஜ் பண்ணுறதுக்காக சாக்கோவை டைவர்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி டைவர்ஸ் பண்ணுற டைமில் மார்கரெட் கொச்சம்மாவுக்கு சோஃபி மோல் அப்படிங்கிற ஒரு பேபி பிறக்கும் ஸோ அவங்கள அவங்களுடைய செகண்ட் ஹஸ்பண்டான ஜோவோடைய கண்ட்ரோலே வளர்ப்பாங்க இப்போ இந்த நாவலுடைய சமேஷன் பார்க்கலாம் இந்த நாவல் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சம்மர் சீசனில் இதில் நிறைய ஃப்ளாஷ்பேக் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் நடந்த சில இன்சிடென்ட்ஸை ரஹேல் ரெக்கலெக்ட் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இந்த நாவல் அமைஞ்சிருக்கும் இப்போ ஐமனமுக்கு ரஹேல் தேர்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜில் ஐப் ஃபேமிலி அதாவது மமாச்சி பப்பாச்சி அவங்க ஃபேமிலியோடு வந்து பார்க்குறாங்க ஐமனம் வந்த ரஹேல் 1969 சிக்ஸ்டி நைனுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் அவருடைய பிரதரான எஸ்தாவை பார்க்குறாங்க ரொம்ப வருஷம் கழித்து அவங்களோட ஊருக்கு வரும்பொழுது நிறைய மெமரிஸ் அவங்களுக்கு வருது எஸ்பெஷலி ஐமனமுடைய ஃப்ளட்டு அப்புறம் சோபி மோலுடைய பரியல் அப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நடந்த த்ரெட்டனிங் சீக்வன்ஸ் இதெல்லாம் தான் இந்த நாவலையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ப்ரெசென்டில் ரஹேல் அந்த வீட்டில் என்னெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேபி கொச்சம்மாவுக்கு இப்போ எயிட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஓல்டு ஆகிட்டாங்க அவங்க கூட கொச்சு மரியா அப்படின்னு ஒரு குக் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எப்போ பார்த்தாலும் சேட்டலைட் டெலிவிஷன் பார்க்குறதே அவங்களோட ஹாபியாக இருக்குது அப்புறம் கொச்சம்மா தான் அவங்களுடைய ஃபாதரை ரொம்ப விரும்புகிறதா ஒரு டைரியில் ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூன்னா எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்க அப்பா இறந்து ஃபோர் இயர்ஸ் ஆனாலும் இதை அவங்க ரெகுலர் ஹேபிட்டாக வச்சுருக்காங்க எஸ்தாவும் அந்த இடத்துல வர்றான் பட் அவன் வந்து ஒரு கோஸ்ட் மாதிரி அப்பியர் ஆகிறதா ரஹேல் சொல்கிறாங்க எப்படின்னா அவனோடைய ப்ரெசன்ஸே அந்த வீட்டில் இல்லை அப்படின்னும் அவன் இருக்கிறான் பட் யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேங்கிறான் அவனுடைய பொசிஷனே அந்த வீட்டில் வந்து இருந்தும் இல்லாதது மாதிரி இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ரஹேல் நிறைய தடவை பேச ட்ரை பண்ணாலும் எஸ்தா பேசாமல் போயிடுறாரு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பேபி கொச்சம்மா எயிட்டீன் இயர்ஸாக இருக்கும்போது ஒரு ப்ரீஸ்டை லவ் பண்ணுறாங்க பட் அவன் இந்த லவ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆனோடனே அவங்க நன்னாக கன்வெர்ட் ஆகி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து கார்டனிங்லே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இது போக நரேட்டர் வந்து இந்த நாவலில் நிறைய டைவோர்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக அந்த ட்வின்ஸோடைய பேரண்ட்டான அம்மு பாபா அவங்களுடைய லைஃப் கூட ஒரு டிவோர்ஸில் தான் முடிஞ்சதாகவும் சோஃபி மோலோடைய பேரண்ட்ஸான சாக்கோ அண்ட் மார்கரெட் கொச்சம்மா இவங்களுடைய லைஃபும் அதே மாதிரி தான் இது போல் ரஹேலும் லாரி மெக் கேஸ்லன் அப்படிங்கிறவங்கள மேரே
இவர் ஒரு ஆக்ஸ்போர்ட் ரோட் ஸ்காலர் இங்கிலாந்துலேருந்து வந்திருப்பார் இவருக்கு மார்கரெட் கொச்சம்மா அப்படிங்கிற ஒரு லேடி கூட மேரேஜ் ஆகி டைவோர்ஸும் ஆகிருக்கும் இவர் ஒரு மார்க்சிஸ்ட் சாக்கோவுக்கும் மார்கரெட் கொச்சம்மாவுக்கும் சோஃபி மோல் அப்படிங்கிற ஒரு டாக்டர் இருக்கும் அந்த டாக்டரை தன்னுடைய டிவோர்ஸ்க்கு அப்புறம் மார்கரெட் கொச்சம்மாட்டே விட்டுட்டு இவர் இந்தியா வந்திருப்பார் இது போல் அம்மு இவங்க தன்னுடைய ஃபேமிலியில் உள்ள ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் காரணமாக வீட்டை விட்டு போய் கல்கத்தாவில் ஒரு மேனை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க அவருடைய பேர் பாபா பட் லேட்டராக தான் அம்முக்கு தெரிய வரும் பாபாங்கிறவர் வந்து ஒரு வைலண்ட் ஆல்கஹாலிக்னோ தன்னுடைய ஜாப் பெட்டர்மெண்ட்டுக்காக அம்முவை தன்னுடைய பாஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணுவார் இது பிடிக்காமல் அம்மு தனக்கு பிறந்த இரட்ட குழந்தையான ரஹேல் அண்ட் எஸ்தாவை கூட்டிகிட்டு தன்னுடைய ஊரான ஐஎம்என்எம்கே வந்துடுவாங்க இவங்க ஒரு பிக்கல் ஃபேக்ட்ரி வச்சுருப்பாங்க அதனுடைய நேம் பேரடைஸ் இப்போ இந்த ஹோல் ஃபேமிலி த சவுண்ட் ஆஃப் மியூசிக் அப்படிங்கிற ஒரு மூவிக்கு டிசைட் பண்ணி ஒரு ட்ரிப் மாதிரி போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாங்க மீன் வாயில் மார்கரெட் கொச்சம்மா அதாவது சாக்கோவுடைய ஒய்ஃப் வந்து அவங்களோட செகண்ட் ஹஸ்பண்ட் ஒரு ஜோ கார் ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்திருப்பாங்க அதனால் மார்கரெட் கொச்சம்மா சோஃபி மோல் கூட இங்கிலாந்தில் இருந்து தான் ஹஸ்பண்ட் கூட வந்து செட்டில் ஆகிடலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி திரும்ப வராங்க ஸோ இவங்கள பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு அந்த ப்ளூ பிளைமோத் காரில் இந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே போகிறாங்க ஏர்போர்ட்டில் மே மார்கரெட் கொச்சம்மா அப்புறம் சோஃபி மோலை ரிசீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரஹேலுக்கும் எஸ்தாவுக்கும் சோஃபி மோலில் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அந்த கசின்ஸ்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுறாங்க பட் அம்முவுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டி சுத்தமாக பிடிக்கல அப்படி காரில் போய்ட்டு இருக்கும்போது ஒரு எம்பாரசிங் மூமெண்ட் நடக்குது என்ன அப்படின்னா ஐஎம்எம்எம்ல ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் மார்ச் நடக்குது ஸோ அவங்க வந்து அந்த காரே பிளாக் பண்ணிடுறாங்க அது வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் பீப்புள் நடத்துகிற ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் அதில் வெளுத்தாங்கிறவர் தான் லீட் ரோல் எடுத்து பண்ணுறாரு வெளுத்தா வேறு யாரும் கிடையாது பேபி கொச்சம்மா மமாச்சி அவங்களோட பிக்கல் ஃபேக்ட்ரியில் வேலை பார்க்குற ஒரு டேலண்டட் கார்பெண்டர் மெக்கானிக் அப்புறம் அந்த ஃபேக்ட்ரியில் மிஷின்ஸ் ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா அது சரி செய்கிறவர் மோர் ஓவர் இவர் வந்து ஒரு அன்டச்சபிள் கொச்சம்மா வெளுத்தாவை கூப்பிட்றாங்க பட் அவருக்கு இவங்க கூப்பிட்டதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாமல் அந்த இடத்துல விட்டு டிஸப்பியர் ஆகிடுறாங்க பட் அந்த ப்ரொட்டஸ்டில் உள்ளவங்க வந்து கொச்சம்மா கிட்ட ஒரு ரெட் ஃப்ளாகை கொடுத்து கம்யூனிஸ்ட் ஸ்லோகனை ரிப்பீட் பண்ண சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு எம்பாரசிங் மூமெண்ட் ஆகிடுது ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க இப்போ அபிலாஷ் அப்படிங்கிற அந்த டாக்கீஸில் த சவுண்ட் ஆஃப் மியூசிக் அப்படிங்கிற மூவி பார்க்குறதுக்கு எல்லோரும் வர்றாங்க சாக்கோ எல்லோரையும் தேட்டரில் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஹோட்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்க்காக போயிடுறாரு மூவியும் போயிட்டுருக்கு அந்த டைமில் எஸ்தா மூவியில் வர்ற சாங்கை பாடிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அது டிஸ்டர்பன்ஸாக ஃபீல் பண்ணதுனால ஹாலில் இருந்து எந்திரிச்சு லாபிக்கு போய் அங்கே தேட்டர் லாபியில் அந்த சாங்கை பாடிக்கிட்டு இருக்காரு அப்போது த ஆரஞ்ச் ட்ரிங்க் லெமன் ட்ரிங்க் அப்படிங்கிற ஸ்நாக்ஸ் கவுண்டர் வெண்டர் வந்து எஸ்தாவை மலாஸ் பண்ணுறாரு படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லாருமே அவங்க பிளான் பண்ண மாதிரி ஹோட்டலுக்கு போகிறாங்க அங்கே சாக்கோ ரெண்டு விதமான ரூம் புக் பண்ணியிருக்காரு அமுவும் எஸ்தா ஒரு ரூம்லேயும் ரஹேல் சாக்கோ அப்புறம் மித்த பேர்லாம் இன்னொரு ரூம்லேயும் இருக்கிறாங்க சாக்கோ என்ன ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படின்னா சோஃபி மோலையும் மார்கரெட்டை தனியாக விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா அவங்கள நம்மளை நம்பி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை நினச்சி ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் பேபி கொச்சம்மா வெளுத்தாவுடைய அந்த ரெபலியஸ் நேச்சரை பார்த்து ரொம்ப பேடாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த நாவல் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஃப்ளாஷ் பேக் போகும் அப்புறம் ப்ரெசென்ட்க்கு வரும் இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் ரஹேல் காம்ரேட் பிள்ளை அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்களை மீட் பண்ணுறாங்க அவங்களும் இவங்களை பார்த்து சோஃபி இறக்குறக்கு முன்னாடி இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பிக்சர் எடுத்துருப்பாங்க அதை காட்டுறாங்க அந்த பிக்சரில் காம்ரேட் பிள்ளையோடைய சன்னான லெனின் இருப்பார் ஸோ இப்போ அந்த ஃபோட்டோவில் எஸ்தா லெனின் சோஃபி மோல் இருக்கிறத ரஹேல் பார்த்து மறுபடியும் ஒரு சைல்ட்ஹுட் இன்சிடெண்ட்டை நரேட் பண்ணுறாங்க ஏர்போர்ட் போய் சோஃபி மால் அண்ட் மார்கரெட் கொச்சம்மாவை கூப்பிட்டு வந்தாங்க இல்லையா சோஃபி மாலோடைய என்ட்ரி வந்து மமாச்சி ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷனாக கிராண்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க பிக்கல் ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த லேபர்ஸ் எல்லாம் லைனாக பண்ணி வார்ம் வெல்கம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதே மாதிரி அந்த குக்கான கொச்சு மாதிரியே ஒரு பெரிய கேக்கில் வெல்கம் ஹோம் அவர் சோஃபி மோல் அப்படிங்கிற வேர்டை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சோஃபி மோல் வரும்போது மமாச்சி அந்த பிளைண்ட் ஓல்டு லேடி வந்து வயலின் வாசிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியே ஒரு வார்ம் வெல்கம் கொடுக்குறாங்க இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் ரஹேல் சைல்ட
இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஹவுஸில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வருவாங்க இது அவங்களோட ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி இப்போ ப்ரெசென்டில் ரஹேல் அந்த ரிவர் ரொம்ப பொல்யூட் ஆகிருக்கிறத பார்க்குறாங்க மோர் ஓவர் அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஹவுஸ் வந்து ஒரு ஹோட்டல் மாதிரி மாதிரி இருக்கிறத பார்க்குறாங்க எஸ்தா வந்து இப்போ ரஹேலை பார்க்கும்போது அமுவை பார்க்குற மாதிரி இருக்கிறதாவும் ரொம்ப பியூட்டியாக இருக்கிறதாவும் சொல்கிறாங்க எஸ்தா ரஹேலை லாஸ்ட்டாக எப்போ பார்த்துருப்பான் அப்படின்னா எஸ்தாவை அவனுடைய அப்பாவான பா பாபா கூட தான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி அவனை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ட்ரெயின் ஏற்றி விடும்போது அங்கே நின்று அழுதுகிட்டு இருந்திருப்பா அப்போ பார்த்து தான் நரேட்டர் சொல்கிறாரு அம்மு அண்ட் வெளுத்தாவுடைய அந்த அஃபேரை வந்து வெளுத்தாவுடைய டேடான வெல்யா பாப்பென் அப்படிங்கிறவர் வந்து மம்மாச்சி கிட்ட வந்து சொல்லிடுறாங்க இதை கேட்ட உடனே மம்மாச்சியும் பேபி கொச்சமாகவும் சேர்ந்து அம்முவை ஒரு ரூமில் போட்டு லாக் பண்ணிடுறாங்க இப்போ அம்மு ரொம்ப கோவப்பட்டு தன்னுடைய ட்வின்ஸை மில் ஸ்டோன்ஸ் அரவுண்ட் ஹர் நெக் அப்படின்னு சொல்லி கோபமாக திட்டிடுறாங்க இதை கேட்ட ரஹேலும் எஸ்தாவும் அந்த இடத்த விட்டு ஓடி போயிடலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணும்போது அவங்க கூட கசின் சோஃபி மோலும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ அந்த மூணு பேருமே அந்த அபேண்டன் ஹவுஸுக்கு ரிவரை க்ராஸ் பண்ணி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போட்டில் ஏறுறாங்க அந்த போட் வந்து கேப்சைஸ் ஆயிடுது ரஹேலுக்கும் எஸ்தாவுக்கும் ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சனால அவங்க தப்பிச்சிடறாங்க சோஃபி மோல் அந்த போட் கேப்சைஸ் ஆனதுனால அதில் இறந்துடுறாங்க இப்போ மார்கரெட்டும் சாக்காவும் வந்து பார்க்கும்போது சோஃபி மோலோடைய பாடி வந்து சோஃபாவில் கிடக்குது அதை பார்த்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுகிறாங்க இமீடியட்டாக பேபி கொச்சமாக என்ன பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் சோஃபி மோலுடைய டெத்து காரணம் வெளுத்தா தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணிடுறாங்க இந்த கேஸை ஹேண்டில் பண்ணுற இன்ஸ்பெக்டர் தாமஸ் மேத்தியோ ஒரு ஆறு போலீஸ் ஆஃபீஸரை அனுப்பி வெளுத்தாவை அடித்து இழுத்துட்டு வராங்க இதை ரஹேல் அண்ட் எஸ்தா பார்க்குறாங்க அவங்க கிராஸ் பண்ணி போகிறாங்க இல்லையா அந்த ரிவருடைய பேர் வந்து மீனாச்சல் ரிவர் தாமஸ் மேத்தியூவுக்கு வெளுத்தா வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் அப்படிங்கிறது தெரியும் அவர் பேபி கொச்சம்மா கிட்டே நீங்கள் சொன்னபடி இந்த கேஸை நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க இதை கேட்ட பேபி கொச்சம்மா அகெயின் ஒரு பிளான் டிசைட் பண்ணுறாங்க அவங்க அந்த குழந்தைங்க கிட்டே போய் அதாவது ரஃபேல் ரயல் அண்ட் எஸ்தா கிட்ட போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க கண்டிப்பாக இம்ப்ரெஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி த்ரெட்டன் பண்ணுறாங்க அதிலேருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னா தான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் போலீஸ்கிட்ட சொன்னீங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாங்க அந்த சில்ட்ரனும் பேபி கொச்சம்மா சொன்ன மாதிரி வெளுத்தா தான் கிட்னாப் பண்ணார் வெளுத்தா தான் சோஃபியாவை கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க இந்த நியூஸை கேட்டால் அம்மு வீட்டிலேருந்து ஓடி வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கிற இன்ஸ்பெக்டரான தாமஸ் மேத்தியோ பார்த்து உண்மையெல்லாம் சொல்ல வர்றாங்க அதாவது வெளுத்தா கூட தான் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணது உண்மை தான் அவருக்கும் சோஃபி மோலோடைய இடத்துக்கும் எந்த சம்மந்தம் கிடையாது அவர் அப்படி ட்ரீட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல வரும்போது வெளுத்தா போலீஸ் அடித்த அடினாலே போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயே இறந்துருப்பார் மீன் வாயில் பேபி கொச்சம்மா சாக்கோ கிட்டே நடந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதாவது அம்முவுக்கும் வெளுத்தாவுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்ததாகவும் சோஃபி மோலோடைய டெத்து காரணம் அம்மு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ட்வின்ஸோடைய பார்ட்டும் அதில் உண்டு அப்படின்னு சொன்னதுனால சாக்கோ வந்து அம்முவையும் அவங்க கிட்ஸையும் வீட்டை விட்டு துரத்திடுவாங்க ஸோ எஸ்தாவை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களோட அப்பாவனை பாபா கிட்ட அனுப்பி விட்டுரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை ட்ரெயினில் ஏற்றி அனுப்பி விட்டுருப்பாங்க அம்மு தேர்ட்டி ஒன் ஏஜில் யாருமே பார்த்து கால் இல்லாமல் தனியாக இறந்துருப்பாங்க ரஹேலும் கல்யாணமாகி அமெரிக்கா போயிருப்பாங்க பட் டைவர்ஸ் ஆகி திரும்ப இந்தியாவுக்கே வந்திருப்பாங்க இந்த நாவல் எப்படி கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்னா ரஹேலும் எஸ்தாவும் ஒரு க்ளோஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் ஆகிற மாதிரி கம்ப்ளீட் ஆகும் தேங்க் யூ ஸோ மச் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் முதல்ல போடுற வீடியோஸோடைய நோட்